ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ഡയറീസ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഓറിയോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഞാനൊരു ഹോം ബേക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിലെ ബേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേറ്റീവായ രീതിയിൽ ഞാനിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓറിയോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ബേസായിട്ട് വേണം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ബോളിലാക്കണം പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആദ്യം ബീച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണിത് ലോ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ബീച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം എഗ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ബീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വോള്യൂം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി പൊങ്ങി വരും മെഷർമെൻസും പിന്നെ അവനിലെ ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരിക്കലും ഫെയിലായി പോവില്ല ഒരു വാനില സ്പഞ്ച് കേക്കും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കും ഉണ്ടാക്കാം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക്സ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എഗ് വൈറ്റ് ബീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിഫായി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം എഗ് വൈറ്റിലോട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ട് ബാച്ച് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം പകുതി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്സ് വേണം എടുക്കുക ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കിലും പിന്നെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ വാനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്നത് ഗ്രാം മെഷർമെൻറ്റിലായിരിക്കും എഗ് വൈറ്റ് നല്ലപോലെ ബീറ്റായി സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹുക്ക് പോലെ വരും നമ്മൾ ബീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാത്രം അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ പിടിച്ചു നോക്കണം എഗ് വൈറ്റ് താഴെ പോയില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെന്ന് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് നാല് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എഗ് യോക്സ് ഒരു പേല് യെല്ലോ കളർ ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പകുതിയാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ ആണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ സ്പീഡിൽ ബീച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ ഹൈ സ്പീഡിലോട്ടാക്കാം സൈഡ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ബീച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക പഞ്ചസാര എഗ് മിക്സ്ചറായിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയി വരണം നെക്സ്റ്റ് എഗ് യോക്കിലോട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഓയിൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ബീച്ച് ചെയ്യണം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷവും മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ആറ് ഗ്രാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് ബാറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് വേണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ പൊടിയെല്ലാം തെറിച്ച് പല ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറേ നേരം ബീച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ബാച്ചും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ ബീറ്റ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ബീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി
പിന്നെ പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നില്ല ടിൻ ഗ്രീസ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ബാറ്ററി ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കേക്ക് ടിൻസ് നല്ലപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പൊക്കോളും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ അവനിലും ബേക്കിംഗ് ടൈമും ബേക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെയും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്ക് ബേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തിളച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തു കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ടൂത്ത് പിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബേക്ക്ഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ വൺ കെ ജി കേക്ക് മോൾഡിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ബേക്കായി വരാനായിട്ട് നമുക്കിനി കേക്ക് ടിൻ ഒരു വയേർഡ് ട്രാക്കിൽ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ അതായത് കമിഴ്ത്തി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹോൾഡ് ചെയ്യും കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ചില കേക്ക്സ് താഴ്ന്നു പോകാറില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിന് സംഭവിക്കില്ല കേക്ക് നല്ലപോലെ തണുക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായി അവനിൽ വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നൂറ് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കി മേലെ ആഡ് ചെയ്യണം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രീം നല്ലപോലെ ചൂടായാൽ മതി തിളച്ചു പോകരുത് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പിരിഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വരും ചൂടായ ക്രീം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിക്കൊള്ളും ഇനിയും ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോ ഇരുപത് സെക്കൻഡോ മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇനി ഓറിയോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പത്ത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നടുക്കുള്ള ക്രീം ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ക്രീം വേസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ലെയറിങ്ങും ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം നല്ലപോലെ വിപ്പായി കിട്ടാനായിട്ട് ബിസ്കും ബീച്ച് ചെയ്യുന്ന പാത്രവും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു ക്രീം പകുതിയോളം ബീച്ചായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി സോഫ്റ്റ് പീക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മുന്നേ എഗ് വൈറ്റ് ബീച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ ക്രീമും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ലപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കത്തിയെടുത്ത് അരികിൽ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിലോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് ഡിമോൾഡായി പോരും നമ്മുടെ റെസിപ്പി കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും കേക്കിൻ്റെ മേലെ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു തിന്ന് ലെയർ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് കൈക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം രണ്ട് ഹാഫ് കെ ജി കേക്കാണല്ലോ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഞാൻ ഈ ബോർഡിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേക്ക് തെന്നി മാറി പോകാതിരിക്കാനാണ് കേക്ക് ബോർഡിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ക
ഇനി ഈ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ തിക്കായിട്ട് ഒരു ബോർഡർ പോലെ ക്രീം പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഓറിയോ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ ബാക്കി എല്ലാ ലെയേഴ്സിനും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ലെയറിങ്ങിന് ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ പകുതി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അതെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ വീട്ടിലത്തെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ബേസ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം തലേ ദിവസം നമുക്ക് ലെയറിങ്ങും ക്രം കോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ഡെക്കറേഷൻസും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അന്ന് ചെയ്താലും മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലുള്ള തിരക്കും ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പവർ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ദിവസം മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കേക്ക്സ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയോ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ലെയർ വെച്ചു ഇതിന് മേലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കേക്ക് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മേലത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം പാലറ്റ് നൈഫ് കൊണ്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ലെയേഴ്സിൽ ക്രീം കൊടുത്തപ്പോൾ സൈഡിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്രീം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്രീം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കേക്കിൻ്റെ തരികളൊന്നും ക്രീമായിട്ട് മിക്സ് ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളൊരു ക്രം കോട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് കേക്കിന് ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് മുന്നേ തിൻ ലെയറിൽ ക്രീം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക്സ് ഹൈറ്റിൽ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ സ്ക്യൂവേഴ്സോ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ലെയേഴ്സ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാനും പിന്നെ കേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ക്രം കോട്ടിങ്ങിന് ശേഷം കേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ മുന്നേ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് ലൂസായി പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയാലേ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഈസി ആവുള്ളൂ നമുക്കിനി ക്രീമിലോട്ട് മുന്നേ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബീച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ക്രീമിൽ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എത്ര വേണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഓറിയോ ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്ലേവർ കുറച്ച് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പൊടിച്ച് വെച്ച എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റ്സും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ഓറിയോ ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും അത്ര പെർഫെക്ഷൻ അവിടെ കൂടിയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം ആക്കി കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം സൈഡ് തരക്കേടില്ലാതെ ഫിനിഷ് ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മേൽഭാഗം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇടയിൽ ഓരോ ഗ്യാപ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്ക്രേപ്പർ വെച്ച് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വീട്ടിലെ ഫംഗ്ഷൻസിനും ബർത്ത്ഡേയ്സിനും ഒക്കെ കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോം ബേക്കർ എന്നുള്ള ഒരു ജേണി സ്റ
കേക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗനാഷ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ബോർഡറിൽ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം ഗനാഷ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായി കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് മതി പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂട് വിട്ടതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പ്രകാരം ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നേ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഞാനൊരു നോസിലിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറിയോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയാണ് ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ കൂടെ ചോദിച്ചാൽ മതി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ